നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കൊരിന്തിൽ കിഴി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൊരിന്തിൽ കിഴി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ആ അധ്യായം മുഴുവനും ഒന്ന് വായിക്കാം ആദ്യമായി ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തിൽ കിഴി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ വേണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം ആരാ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാസേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അധികം പ്രാവശ്യം സ്റ്റേജ് വരാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത് അല്ലേ ജോൺസഭ കുരുന്തിർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് ചേർന്ന് വായിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പോഷത്വം മനുഷ്യരെക്കാൾ ജ്ഞാനമേറിയതും ദൈവത്തിൻ്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യരെക്കാൾ ബലമേറിയതുമാകുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ ക്രൂശിൻ പതിനെട്ട് മുതൽ ഒന്ന് കുരുന്നിൽ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ വായിക്കുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ജ്ഞാനി എവിടെ ശാസ്ത്രി എവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ താർക്കികൻ എവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം പോഷത്തമാക്കിയില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായിക കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്തത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനമന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ കിടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് പോഷത്വമെങ്കിലും യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പോഷത്വം മനുഷ്യരെക്കാൾ ജ്ഞാനമേറിയതും ദൈവത്തിൻ്റെ ബലഹീനത മനുഷ്യരെക്കാൾ ബലമേറിയതുമാകുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദയവായി എല്ലാവരും ഇരുന്നാലും ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പണ്ടൊരിക്കൽ പകുതി പ്രസംഗിച്ച് നിർത്തിയ ഒരു തിരുവചന ഭാഗമാണിത് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്വത്താൽ ചിലരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കൃപയായി ഹിതമായി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്വം എന്ന് ഒരു പേര് ഇതിന് കൊടുക്കാം പ്രസംഗം എന്നത് വാക്ക പ്രസംഗം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശൈലിയ പ്രസംഗം എന്നത് ശബ്ദമാണ് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനാലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലും ചെയ്ത ചിലത് നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ വാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിനോടൊപ്പം ദൈവം വേറെ പലതും കൂടെ ചേർക്കും പലതും കൂടെ ചേർക്കുമെങ്കിലും ദൈവം ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാതെ പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാക്കുകൾ നാം ഉച്ചരിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ലോകം പോഷത്വമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം ലോകത്തിന് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാകയാൽ ഇന്നും ആ വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദിക്കുക എന്നത് സംസാരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചമുണ്ടായി ഡോക്ടർ പോൾ യോങ്കിച്ചാവു ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ദൈവമല്ലേ ഓർത്ത പോരായിരുന്നോ യോങ്കിച്ചാവു തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു പോരായിരുന്നു ശബ്ദിക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദിച്ചത് ഓർത്താൽ സൃഷ്ടി നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ശബ്ദിക്കത്തില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും പറയേണ്ടാത്തതും വിളിച്ചു പറയും എന്നെ അധിക പ്രസംഗം ഇന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കും ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും അധിക പ്രസംഗം കാണത്തില്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ മെതേഡാണ് ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ മെതേഡാണ് ആജ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ ദൈവത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് പ്രസംഗം അത് ദൈവിക മെതേഡിൽ ഉൾപ്പെടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പോകാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ആദിയിൽ അത്രേ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോന് ബിഷപ്പ് കോട്ടൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചറും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്ത
എന്താ ദൈവിക സൃഷ്ടി എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരളവ് അല്പാൽപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കവിഞ്ഞാൽ തോന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം എടുത്ത മെതേഡ് എന്താണ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കൊലൂസ്ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യം മതി കൊലൂസ്ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനും സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനുമാകുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരും അന്നേരത്ത് വിശദീകരിച്ചോളാം സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനുമാകുന്നു പിന്നെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങൾ ആകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരം അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മുഖേനയും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആത്മമണ്ഡലത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അദൃശ്യം എന്നത് പക്ഷെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പദത്തിന് പോലും മനുഷ്യനോട് അദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിശയിക്കാനില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ആദിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ലോകത്തിന്റെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ബില്യൺ എങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ദൈവം ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു അന്ന് മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചെലയിടത്തു നിന്ന് വെളിച്ചം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഇന്നും ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഹബിൾ സ്കോപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കാം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദശ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങളിലധികമായി പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറവാ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം മൈൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രകാശം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങളായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഇന്നും ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദൃശ്യമായി ഇന്നും നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഹബിൾ സ്കോപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു നമുക്കതിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാകത്തില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം അത് സൃഷ്ടിച്ചത് യേശു ആണ് പുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയായവൻ ഞാൻ ആ പദങ്ങളിലൂടെ തിരികെ വരികയാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും ക്രിസ്തു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി അവതരിച്ചു അഥവാ തന്റെ പ്രതിമയാണ് യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കുള്ള സകല ലക്ഷണങ്ങളും എന്റെ പിതാവിനുണ്ട് എന്റെ പിതാവിനുള്ള സകല ക്വാളിറ്റികളും എന്നിലുണ്ട് എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടു ആ യേശു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും പിന്നെ സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ ഭൂമിയിൽ ദൈവങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അനേകരുണ്ട് ഓരോ ഓരോരുത്തരെ എടുത്താൽ നേതാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ മാനുഷിക ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ ഇതുങ്ങളെ ഒക്കെ എടുത്താൽ ബി സി ഇത്ര നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചുവെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വർഷം ജനിച്ചുവെന്ന് പറയും ഭൂമിയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചുവെന്ന് പറയും എല്ലാം സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വന്നു പിറക്കുമ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നമേ ഉള്ളവനും സൃഷ്ടിച്ചവനുമാണ് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പിറക്കുമ്പോൾ സത്യദൈവം ചരിത്രത്തിന് അതീതനാണ് അതിന് മുന്നമേ തന്നെ ഉള്ളവനാ അവൻ സകലതിനും കാരണഭൂതനും അവൻ സകലതിനും ലാക്കും സകലതും അവൻ മുഖേന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു തുടർന്നാവട്ടെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും സിംഹാസനങ്ങളും വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും ഭൂമിയിലുള്ളതും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും സ്വർഗം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചാണ് നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളതും സകലതും അവൻ മുഖേന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് അവൻ മുഖേന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗ വിഷയം പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം എന്ന വാക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്
ചരിത്രത്തിൽ ഇതര ദേവന്മാർ എന്ന് പേരുള്ളവർ വന്നു വരുന്നെങ്കിലും ചരിത്രാതീത കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ സാക്ഷാൽ ദൈവമായ അവൻ സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെ യോഹന്നാനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ആദിയിൽ പ്രസംഗമുണ്ടായിരുന്നു ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു ആദിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി സകലതും ക്രിസ്തു മുഖേന ഉളവായി ആദിയിലെ വചനമായവൻ ക്രിസ്തുവാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനാൽ തന്റെ ശബ്ദത്താൽ സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇത് പറഞ്ഞ ലോകത്തിന് ഒരു പോഷത്വമാണ് ഇന്ന് കുറെ കൂടെയൊക്കെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇത് എഴുതുന്ന കാലത്ത് ശുദ്ധ പോഷത്വമാണ് ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങ് ഇനിയും തൊടുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഏതോ അസാധ്യ കഴിവുള്ള ഒരു ദേവന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഒരു തുള്ളി തെറിച്ചു വന്നത് ഇവിടെ ഖനീഭവിച്ചു ഭൂമിയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വാസ്തു വാസ്തോലി എന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി എളുപ്പം മനസ്സിലാകും ഏതോ വലിയൊരു ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തന്റെ വിയർപ്പ് തെറിച്ചു വന്ന് ഭൂഗോളമായി മാറിയെന്നും ആ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ആ വാസ്തുവിൻ്റെ വസ്തു എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ആ വാസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന വീടിനകത്ത് നന്മയുണ്ടാകേണ്ടതിന് ആ വാസ്തു ഇതിനകത്തെ അനു ഇതിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് വാസ്തുവിനുള്ള ബലി വാസ്തോലി നടത്തുന്നവരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുള്ളവർ പോലും അത്തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ലജ്ജയോടെ പരസ്യമാക്കട്ടെ ലജ്ജയോടെ പരസ്യമാക്കട്ടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ചെറിയ ലോഹക്കഷണം വെച്ചാൽ അതുവഴി കയറുന്നവനാണ് വാസ്തു ഇയാൾക്ക് ലോഹ ഇഷ്ടമാ പോലും അവൻ്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷത്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇന്നും അവരുടെ വേരുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ദൈവം തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മെതേഡ് വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിയെ വളർത്തുന്നതും കൂടെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്നവൻ കൽപ്പിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ഉള്ളതിനെ റീഫോം ചെയ്യേണ്ടതിന് ദൈവം തൻ്റെ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഒരു ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചു ഉളവായി വരട്ടെ രണ്ട് ഉള്ളതിനെ രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന് ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമുളവാക്കി എടുക്കേണ്ടതിന് നേരത്തെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനുള്ള ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവനായ ദൈവം റീഫോർമേഷന് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ജലജന്തുക്കൾ കൂട്ടമായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ കരജീവികൾ കൂട്ടമായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ലോകത്തിന് ഇത് വെറും പോഷത്വമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ പോകയാ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും സമുദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മൂടപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും ദൈവം വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടി ആ ഭാഗം സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല ദൈവം ഇതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടി വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടിയിടത്ത് നിന്ന് ആ വെള്ളത്തെ മാറ്റി വെച്ച് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് സമുദ്രം ഒന്ന് പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരിക്കൽ ഈ ഭൂമി സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു സമുദ്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടന്ന ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിൽ എളുപ്പമല്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ ശക്തിയെ കെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ഇവിടെ വാരി വിതറി നീണ്ട നാളുകൾ വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറുകളിലൂടെ മാറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്ത് എവിടുന്നെങ്കിലും എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ടണ്ണ് വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് 
മുളച്ചു വരട്ടെ ഒരൊറ്റ വാക്കിന് ഭൂമിയുടെ പ്രപഞ്ച ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മുഴുവനും പച്ചപ്പുള്ളതായി മാറി അവിടെ തന്റെ പുല്ല് മുളയ്ക്ക് വൻ തുടങ്ങി മൃഗ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുവാൻ തുടങ്ങി വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അതത് തരം ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷമെന്ന പദം ഇപ്പൊ വിത്തുള്ള വൃക്ഷമെന്ന പദം ഇപ്പം ഞാൻ തൊടുന്നില്ല അത് തൊട്ടാൽ ഒരുപാട് പോകും ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം നടന്നു ഞാൻ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു മൂലമാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പറയാം ഞാനും സുനിലും രണ്ടുപേരും ആ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിക്നസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നത് അതിപ്രധാനമായ ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി ഒരാളിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പാട്ടുപാടാൻ രംഗത്ത് വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടും കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മെതേഡ് തന്നെ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്നതാ ഈ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ടൈ ഒക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഞാനൊന്ന് സ്വതന്ത്രം പ്രാപിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചോട്ടെ അപ്പം ആ രണ്ട് കൂവി അഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അയാളെ ടൈ അഴിച്ചൊരേറെറിഞ്ഞു ഒത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് ഈ കോട്ട് അതും ഊരി അങ്ങനെ പലതും ഊരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ചാടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി ആളുകൾ കൂടെ ചാടി ചാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മോനോ കൊച്ചുമോനോ സംബടി എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവനെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കയറി വന്നു ഒരു ഹിപ്പി മുടി ഒരിടത്തൂടെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരിടത്തൂടെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖം മൊത്തം വികൃതമാണ് ആകപ്പാടെ ഒരു വികൃത ജീവി കയറി വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ കാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാക്കി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കുറെ ചാടി വിട്ടികൾ കൂടെ ചാടി ചാട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആർ ഡബ്ല്യു ഷാംബാഗ് രംഗത്ത് കയറി വരുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അസാമാന്യ ദൈവശക്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രായത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആർ ഡബ്ല്യു ഷാംബാക്ക് അടുത്ത മെസ്സേജിന് വേണ്ടി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ഷാംബാക്ക് അതേ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറിയ ശേഷം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രായം ഒത്തിരിയായി എൺപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ യൗവനപ്രായത്തിലും ചെറുപ്പത്തിലും ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടം പണിയുവാൻ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുവാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കണ്ട് പെർമിഷൻ വാങ്ങുവാൻ ഇന്ന് ക്രൂസൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കോൺഫറൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നയാൾ എൻ്റെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ രണ്ടായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ഒരു തൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ അവൻ കൊച്ചു അദ്ദേഹം കൊച്ചുമോനെ വിളിച്ചു ആർ ഡബ്ല്യു ഷാംബാക്കിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള കോട്ട് സൂട്ട് ഷാംബാക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു സൂട്ട് മോനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീറ്റായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവനും വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കറുത്ത പയർ ഷൂസ് ഷാംബാക്കിൻ്റെ കാലയിലുണ്ട് അതുപോലൊരു ഷൂസ് കൊച്ചുമോൻ്റെ കാലയിലും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതാത് തരത്തിലുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ തരം മാറി കായ്ക്കുന്നത് ദൈവ സൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതിന് അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല കയറിയാൽ ഒരുപാടാ ദൈവസൃഷ്ടിയെ വികൃതമാക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക പ്രവണത നടപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പലതും പിശാദിന് പോഷത്വമാണ് ലോകത്തിന് അത് വെറും പോഷത്വമാ അതാത് തരം ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉളവായി വരട്ടെ ഒരൊറ്റ കൽപ്പനയാണ് അവ ഉളവായി വന്നു ജലജന്തുക്കൾ കൂട്ടമായി ജനിക്കട്ടെ കരജന്തുക്കൾ ഉണ്ടായി വരട്ടെ അവയൊക്കെയും ഉളവായി വന്നു ഞാനായിരുന്നേ പറഞ്ഞേനെ ഈ ജലജന്തുക്കൾ ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ടണ്ണ് വരുന്ന മൊട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെ ജലജീവികളുടെ മീനിന്റെ മൊട്ട കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സമുദ്രത്തിലൊക്കെ വെതറിയാൽ വിരിഞ്ഞു വന്നാലായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ചുമ്മാതിരി അതെന്റെ മെതേടല്ല ഒരൊറ്റ വാക്കു മതി പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാത്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ ചിലതിനെ വിടുവിച്ചെടുക്
കിഡ്നികൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി സർജറി ഇല്ലാതെ വിടുവിച്ചെടുക്കുന്ന ദൈവിക ശക്തി ഇന്ന് പകൽ ചിലതിൻ്റെ മേലൊന്ന് വ്യാപരിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്വം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ തിരിഹിതമായി ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി അത് ചെയ്യുവാൻ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഭയങ്കരമോ യേശു ചെകിടനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ നോക്കിയ മഹാഭോഷത്വമാ ചെവി രണ്ടും കേൾക്കാത്തവനെ വിളിച്ച് യേശു സംസാരിച്ചു പക്ഷേ സംസാരിച്ചു തീരുകയും രണ്ട് ചെവികൾ ഒരുപോലെ ഉളവായി വന്നു യേശു കുരുടന്റെ മുമ്പിൽ ക്രിയകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ രണ്ട് കണ്ണുമില്ലാത്തവന്റെ മുമ്പിൽ തുപ്പലുകൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ഇവനിതൊന്നും കാണത്തില്ല കേട്ടോ അവന്റെ കണ്ണെ പൂശിക്കഴിഞ്ഞു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി കഴുകി സൗഖ്യമാക അവൻ പോയി കഴുകി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വന്നു ചെകിടനോട് സംസാരിക്കുന്ന യേശു ആ ചെകിടനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഞാൻ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കയറട്ടെ മരിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടക്കപ്പെട്ട ലാസറിന്റെ ശവം വഹിക്കുന്ന കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മരിച്ചവനോട് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ യേശു പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം ലോകത്തിനത് വൃത്തികേട ലോകത്തിന് ഇത് പോഷത്വമാ പക്ഷേ ഇത് ദൈവിക മെതേട മരിച്ചവനോട് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് യേശു ഡോക്ടർ റോൺ ചാൾസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ചില വാക്കുകൾ അറിവുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് വാക്കിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ഞാൻ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിവുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാസർ പാർത്തിരുന്നത് ബെഥാന്യയില ലാസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തത് ബെഥാന്യയിലെ ലാസർ എന്ന് എടുത്തു പറയും സത്യിച്ച് കേട്ടോണം റോൺ ചാൾസിൻ്റെ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേട്ടവർ എന്നേക്കാൾ ഞാൻ ഇപ്പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും അതിൽ എനിക്ക് വിശദീകരണത്തിൽ പനൊക്കത്തില്ല ബെഥാന്യയിലെ ലാസർ എന്നാണ് ലാസറിനെ വിളിക്കുന്നത് ബെഥാന്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ ഈജിപ്തിന്റെ കൾച്ചറിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഏറിയായ ഈജിപ്ഷ്യൻസിന്റെ കൾച്ചറിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഏറിയായാണ് ബെഥാന്യ ഈജിപ്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ബെഥാന്യയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നമേ അദ്ദേഹത്തെ എൻബാം ചെയ്യും വയറ് കീറി കൊടലും പണ്ടും എടുത്ത് കളഞ്ഞു ചങ്കം കരൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അകത്ത് മരുന്ന് വെച്ച് കുത്തിക്കെട്ടി എൻബാം ചെയ്ത് മാത്രമേ അവനെ കുഴിച്ചെടുത്തൊട്ടു ലാസർ മരിച്ചു കീറി ലാസറിന്റെ കൊടലെടുത്ത് കളഞ്ഞു ചങ്കെടുത്ത് കളഞ്ഞു കരലെടുത്ത് കളഞ്ഞു അകത്തെ ഭാഗങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തേച്ച് പകരം ശവം അളിഞ്ഞു പോകാത്ത മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ലാസറിന്റെ ശവക്കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്റെ യേശു ഒരു വിളി വിളിച്ചു ലാസറെ വെളിയിൽ വാ വെളിയിൽ വരേണ്ടതിന് തടസ്സമായി ഇവൻ ജീവിക്കേണ്ടതിന് തടസ്സമായി റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ തിരികെ ഉളവായി വരുന്നത് മുതൽ ശവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ യേശു ചെകിടനോട് കൽപ്പിക്കുന്നവൻ ശവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ അതാണ് എൻ്റെ യേശു പ്രസംഗം ദൈവത്തിൻ്റെ മെതേട ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമാകയാൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നുളവാക്കുവാൻ ഉള്ളതിനെ രൂപഭേദം വരുത്തുവാൻ ഉള്ളതിനെ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഉദിച്ചു വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവനായി യേശു ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം ആദ്യയിലെ വചനത്തിന് ശേഷം ഉളവായി വരട്ടെ എന്ന വാക്കിന് ശേഷം ബൈബിൾ പറയുന്നു തുടർന്നുള്ള നാനൂറ്റി സോറി ശാസ്ത്രം പറയുന്നു തുടർന്നുള്ള നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ പ്രകാശ ധാരകൾ ചിതറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന് റേഡിയേഷൻ ഇറ എന്ന് ശാസ്ത്രം വിളിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഉളവാക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവന്റെ ഒരൊറ്റ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് അത്രയും ഒന്നും ആയുസില്ല അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പ്രകാശ രശ്മികൾ ചിതറുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ചിലതിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരൊറ്റ കൽപ്പന മുഴങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറകൾ മരിച്ചാലും തീരാത്ത അളവിൽ പ്രകാശം ചിതറിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രസംഗമാണ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ ശൈലി ഹല്ലൂയ ആകയാൽ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തവർ തലയ്ക്കകത്തൊന്നും കയറുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ എന്നിൽ ഇരുളാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവർ ഞാൻ എവിടെ തൊട്ടാലും പോക്ക പെശക എന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേട്ടോ ഒരു ദൈവശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ ഈ മൈക്കിലൂടെ വരികയാണ് ആ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ഹല്ലൂയ കണ്ണുകളുടെ വെളിച്ചം അറിവിന്റ
നോ സർജറി അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഒരു വാക്കു മതി വരുന്ന കണ്ടിൽ ഈ നേരം സാറയ്ക്കൊരു മകൻ ജനിക്കും ജന്മനാൽ വന്ധിയായവൾ ഗർഭപാത്രം ഇല്ലാത്തവൾ രണ്ട് അമ്മയായി മാറുന്നത് കാണാം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു വാക്കു കൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു ഒരു ദിവസം വൃദ്ധനായി തീർന്ന വൃദ്ധയായി തീർന്ന ഏലി സമയത്തിനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അവളുടെ ഭർത്താവായ പുരോഹിതൻ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആലികത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു എല്ലായിടത്തും ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് ദൈവശബ്ദം മുഴക്കണമെന്നില്ല ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു ആ ദൂതനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി പറ ഹെബ്രിയേൽ ഇറങ്ങി വന്നേച്ചു പറഞ്ഞു സക്കരിയ പുരോഹിത എന്റെ വാക്ക് കേക്ക് നിനക്കൊരു മകൻ ജനിക്കാൻ പോകയാ സക്കരിയ വാകപ്പാടെ കറങ്ങി ഞാൻ പുരോഹിതന സത്യം പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നിവർത്തിയാകും എനിക്ക് വയസ്സായില്ലയോ അടുത്ത പദം സക്കരിയാവേ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ തമാശ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നതല്ല ആളളക്കം വിട്ടിത്തം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതല്ല ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാ ഞാൻ ജോക്കർ അല്ല ഞാൻ രസം പറയുന്നവനല്ല ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവനല്ല കോമഡി കാണിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് മകൾ ദൈവവാസന്മാർ ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഓർത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ നാവുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായി സക്കരിയ പുരോഹിതം വിശ്വസിക്കാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദൂതൻ അറിയായിരുന്നു ഏലി സമയത്ത് വിശ്വസിച്ചോളും ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറയും അതുകൊണ്ട് സക്കരിയാവിനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതെ വീട്ടിൽ പോടാൻ നിന്റെ നാ കടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ കാര്യം ഈ അവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നാക്കും കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് എന്നാൽ ഏലി സമയത്തിന്റെ വിശ്വാസം കൂടെ പോവും മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ നാ കടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ആ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നാക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ഇല്ലായ്മയിൽ നുളവാക്കിയവന് ഇന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇല്ലായ്മയിൽ നുളവാക്കിയവന് ഇന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഓ ഗാഡ് പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് 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 എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന ആളുകൾ മന്യരായി ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കുവാൻ ഈ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റിന് മുമ്പ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എച്ച് എൽ ഏറിയായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്നതിനാൽ അല്ലെ കാഴ്ച വളരെ കുറഞ്ഞു പോയതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഒരു ഒരു ദുഷ്ട ശക്തി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അവരന്ന് വരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൂരാത്മാവ് അവരെ വിട്ടുപോയതോടുകൂടെ ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച മടങ്ങി വന്നു ഭാര്യ ഭർത്തക്കന്മാർ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുന്നവരുമായി റെഗുലറായി ചർച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ചർച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മുതലേ തന്നെ വയറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വിവാഹത്തിന് യോഗ്യല്ല എന്ന് പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായാലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്നുമെന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വേഗത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ ജനിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനകം ഒരു സർജറിക്ക് പോയി ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾ പലതും എടുത്തു കളഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വിധിച്ചു അവരെ അന്ന് പൂജിച്ചിരുന്ന ഇതേ ശക്തിയോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ഒറ്റ പുള്ളി കാണിച്ച പണിയാ അതിനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവർ ഗർഭിണിയായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കണ്ടക്കൊള്ളാവുന്ന നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉദ്ദേശം ഏഴ് വയസ്സ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായമായ ശേഷമാണ് അവർ ചർച്ചിൽ വരുന്നത് ഉദ്ദേശം ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ട് നല്ല സ്മാർട്ട് പെൺകുട്ടികൾ അമ്മയുടെ ഇടവും വല്ലതും തോളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കും അമ്മ എപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഞാനൊരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് അറുപത്തേഴ് വയസ്സായി പറയാമെങ്കിൽ തന്നെ പറയേണ്ടത് മാത്രം പറയട്ടെ ഗർഭധാരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റി ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭർത്താവ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആകയാൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സർജറി നടത്തുന്നവർക്ക് ആ കാലത്ത്
അന്നായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഇടത്തെ തോളിലും വലത്തെ തോളിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഏഴ് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ദൂത് പറയുന്നത് നീ അന്നയെ പോലെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്കടുത്തൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തരും ഇവരുടെ സർജറി നടന്ന കാര്യം പ്രവാചകൻ അറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം അന്നത്തേക്ക് വിളിച്ച് വന്നയാളാ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പേ അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ സാക്ഷി കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത് അറിയാൻ വയ്യ രണ്ടായാലും ആ അന്നിരുന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം ചിരിച്ചു എല്ലാവരും ചിരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ കൈയെ പിടിച്ച് പതുക്കെ ഇങ്ങ് വലിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടർന്നാൽ ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഈ സ്ത്രീയുടെ സർജറിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നൃത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ 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 പ്രവചനം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ആ സഹോദരി എൻ്റെ അടുക്ക വന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ ഭാഷ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാടുന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ആ സഹോദരി എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തൻ അക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ചില മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ പാസ്റ്ററെ ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് യേശു ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് അതിനാരും എന്താ ചിരിക്കാത്ത അത് നടക്കാമെങ്കിൽ ഇത് നടന്നുകൂടെ പാസ്റ്റർക്ക് നാവടഞ്ഞു മറുപടി ഇല്ല യേശു നാല് ദിവസമായി മരിച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ആരും ചിരിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതിനെന്തിനാ ചിരിച്ചേ ഞാനാണേൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സർജറി നടന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു ഞാനൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തരാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനെല്ലാവരും ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസം ദൈവം മാനിക്കട്ടെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പറയാൻ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനകം തൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഒട്ടന ആശുപത്രി കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാ ഇല്ല കുഞ്ഞ് ജനിക്കത്തില്ല വിളി ചത്തു കരിവക്കൊരു അവയവോ ഇല്ല കുഞ്ഞിന് ജനിക്കാനൊക്കത്തില്ല വിളി ചത്തു ഞാൻ ആകെ നടിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര അങ്ങേര് ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാ നോട്ട് അറ്റ് ലോവർ ഡെക്ക് ഒരു ഹയർ ലെക്കിൽ മീഡിയം ഹയർ ലെക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദർ ദയവായിട്ട് ദൈവത്തെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇത്ര വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നത് നടന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലടാ നിനക്കും കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കേ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോ പക്ഷെ ഇന്നാളിൽ സർജറി ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകല്ലേ സർജറി നടന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഇനിയും ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർജറി ഫെയിലിയറായി എന്ന് വരും അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ദയവായി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകല്ലേ വേറെ എവിടെയോ ചെക്ക് ചെയ്തു ടെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ നോർമലാണ് നേരത്തെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനന ആ പഴയ ആശുപത്രി തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരാൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു അവനിപ്പം ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് കാണും അല്ലേ ഈ ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് ഇന്നൊരു ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് പ്രായം കാണും അവൻ ഇന്നൊരു സുവിശേഷകനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ജീവനോടി പട്ടണത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വാചകം അവിടെയും ഇവിടെയും ആരുടെയും അപമാനത്തിന് കാരണമാകാതിരിക്കുവൻ പറയുകയാ ഘോഷത്വം എന്ന് ലോകം പറയുന്നത് ദൈവത്തിനൊരു വാക്ക വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഘോഷത്വം കൊണ്ട് വിടുവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായി എന്റെ പ്രായം മാത്രം പരിഗണിച്ച് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊന്ന് പറയട്ടെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനന ശേഷം ആകെ പ്രശ്നത്തിലായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് വാങ്ങിച്ചതാ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തതാ സർജറി കഴിഞ്ഞ് എവിടെ ചെന്ന് മറുപടി പറയും അടുത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും പണ്ട് സർജറി നടത്തി അതേ ഡോക്ടർ എടുക്കൽ തിരിച്ചു എന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നുകൂ
വളർന്ന ഭാഗത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം കാണും എൻ്റെ നഖത്തിൻ്റെ തുമ്പ് മുറിച്ചാൽ നീണ്ടുവരും നീണ്ടു വരുന്ന നഖത്തിൻ്റെ തുമ്പിന് അറുപത്തേഴ് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായം കാണും ഈ സ്ത്രീയിൽ അഥവാ ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞ ഓവറുകളും ട്യൂബും യൂട്രസും തിരിച്ചു വന്നത് നാച്ചുറൽ എങ്കിൽ അതിന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം കാണണം ശരിവളുടെ ട്യൂബ്സ് ഓവറീസ് ആൻഡ് ഓൾ ഡാറ്റ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തുല്യപ്രായമാണ് അന്നിങ്ങോട്ടുണ്ടായി വന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ അടുത്ത പതിനാല് വർഷം കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കാണണമായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ആരോഗ്യമുള്ള പുതിയതൊന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക സാറ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ അമ്മച്ചി ഞാൻ ഈ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ പട്ടണത്തിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയാ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വംകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഹിതമായെങ്കിൽ ഇന്ന് പകല പോഷത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെ ഒരു ദൈവിക സൃഷ്ടി ഇതൊക്കെ സഭയ്ക്ക് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക പ്രത്യേകതകളാ സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതിന് താഴെ ഒന്നിനും ഇതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ ശബ്ദം കടലിന് നേരെ മുഴങ്ങിയ ശബ്ദമാ ഈ ശബ്ദം കാറ്റിന് നേരെ മുഴങ്ങിയ ശബ്ദമാ ഈ ശബ്ദം യോശുവായുടെ വായിലൂടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് നേരെ മുഴങ്ങിയ ശബ്ദമാ ഈ ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്ന ശബ്ദമാ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം രൂപീകരിക്കുന്ന ശബ്ദം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ശബ്ദം അല്ലല്ലൂയ കാറ്റേ ആട്ടങ്ങ് കടലെ ശാന്തമാക് ഇളകിയ തിരമാലകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ശബ്ദമായത് കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ശബ്ദമായത് ശബ്ദത്തിന്റെ ഗൗരവം ചിലർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കൂ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കൂ ഈ ശബ്ദം പലതിനോട് സംസാരിച്ചു മോശയുടെ കാലമായി പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പത്ത് ദയവായി വായിക്കാം ചിരുടെ വേഗത്തിൽ പോയ പറ്റുള്ളൂ പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പത്ത് ആകയാൽ വരിക നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും ഫറവോൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അക്കാലത്തെ അതിശക്തനായ രാജാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ബോധിച്ചതുപോലെ ഭരിക്കുന്ന വെറും താന്തോന്നിയ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിക്കാവുന്നവൻ ആരുമില്ല മിശ്രൈമിന്റെ കൾച്ചർ മിശ്രൈമിന്റെ എക്കണോമി മുഴുവനും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരടിമവർഗത്തെ കൊണ്ടാ അടിമവർഗത്തിന്റെ രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് മിശ്രൈമിന്റെ മുഴുവൻ എക്കണോമിയും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പിരമിഡുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള ഇഷ്ടിക ചൂടുന്ന ഈ ജനവിഭാഗം പോയാൽ മിശ്രൈ മിച്ചമില്ല കർത്താവ് വിക്കനായ മോശ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേച്ച് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു വാ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് അയക്കാൻ പോകയാ എനിക്ക് നാവായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്റെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കും പ്രൈസ്തോട് എൺപത് വയസ്സുള്ള കാലേബിനെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ മാംസവേശയോടുകൂടെ ഇരിക്കും പോയ മല വെട്ടി പിടിക്ക് എൺപത് വയസ്സുള്ള മോശയെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കും പോയി എൻ്റെ ഫറവോനോട് സംസാരിക്ക് എന്തിന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോയി ജനം കിട്ടുമോന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനല്ല ഇന്ന് പകൽ ട്രയലിനല്ല ദൈവം അയച്ചത് ഇന്ന് പകൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ അയച്ചത് യു ആർ നോട്ട് മേക്ക് എ ട്രയൽ യു ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഫോർ ദർ ഇസ് എ കമാൻഡ് ദറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് യു പ്രൈസ്തോട് ആരോട് പരിശുദ്ധം അവിടെ വിടുകയാ ഒരു ട്രയലിനല്ല തമ്പുരാൻ അയക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ നീ പോയി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യ് മോശെ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കയാ ഞാൻ നിന്റെ നിന്നോട് കൂടെ വരും പത്രോസിന്റെ നിഴലോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ പൗലോസിന്റെ വിയർപ്പോട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ ആ ഉത്തരീയങ്ങളിലൂടെ വ്യാപരിച്ചവൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിഴലോട് കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൂടെ പോകുന്ന വ്യക്തി സൗഖ്യമാകത്തക്ക വേണം ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടം ഞാൻ നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ നിയമ കൽപ്പന പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം കൊണ്ട് വിടുവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായി ചെകിടനോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് പോഷത്വമാ ശവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് പോഷത്വമാ സൂര്യകന്ദ്രന്മാരോട്
ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ആത്മയുദ്ധം എടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ മോശയുടെ ചരിത്രം തൊടാറുണ്ട് വായിക്കാം നാലിലേക്ക് വരാം നാലാം അധ്യായം പുറപ്പാട് നാല് എത്രാമത്തെ വാക്യം വന്നിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് അഞ്ചോ എട്ടോ എത്ര എത്രാമത്തെ വാക്യം വന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് നാലിന്റെ രണ്ട് നാലിന്റെ രണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്യം എനിക്ക് വേണ്ടി യഹോവ അവനോട് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു വടി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അത് നിലത്തിടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൻ നിലത്തിട്ടു അതൊരു സർപ്പമായി തീർന്നു മതി ആ ചരിത്രം അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കുറവാ അഥവാ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ട് ദയവായി അവരുടെ സമയങ്ങളിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് അധ്യായം വായിര് പിടിയിട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിലായത് ആടിനെ തീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോശ തന്നെ ആകർഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം കത്തിച്ച തീ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ തീ എന്തെന്നൊന്ന് അറിയുവാൻ ഇൻക്യൂസിറ്റി കൊണ്ട് ഓടി വന്നതാ വന്നപ്പോൾ ആ തീ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി തീ കേൾക്കുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇതെന്തെന്ന് കാണുവാൻ മോശ അടുത്തി എന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാകയാൽ കാലിൽ നിന്നും ചെരുപ്പഴിച്ച് എറിഞ്ഞു കളക അവൻ ചെരുപ്പഴിച്ച് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു തുടർന്ന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് പറയുക മോശ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വടിയ മിനിറ്റുകൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ചുരുക്കുക വിശദീകരിച്ച രണ്ടു മണിക്കൂർ പോകും ആത്മയുദ്ധത്തിന്റെ അതിപ്രധാന ഭാഗമാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് മോശയുടെ ഇരുന്ന ഒരു ഉണക്കവടിയാന്ന് അല്ലെന്നാരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ പ്രധാനമായും നാല് തരം വടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും താണ വടി അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടിയ നമ്മൾ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്ത കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശുശ്രൂഷകന്മാർ പോകുമ്പോൾ ആ സാധനം കൊണ്ടുപോരുന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കുത്തി നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടിയ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമുണ്ട് മൂന്ന് ആടുകളെ തീറ്റുന്ന വടിയ നാല് അധികാരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന അംശ വടിയ അഞ്ചനം വടികളുണ്ട് നാലനം വടികളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുത്തി നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആട് തീറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധികാരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന അംശ വടി മോശ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന അംശ വടി അന്ന ഉണക്കക്കൊള്ളി അന്നല്ല അന്ന് ഒരു എബ്രായന് മോശ എബ്രായന് അപേക്ഷിക്കലി അന്ന് ഒരു എബ്രായന് ഒരു അംശ വടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവന് ചില യോഗ്യതകൾ വേണം ഒന്ന് അവൻ ജനിച്ച കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടകലർന്നു പുതുതായി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു ഗോത്രത്തിലും പെടുന്നതല്ല സങ്കരവർഗമാണ് ഒരു സങ്കരവർഗത്തിലായി പോയാൽ പിന്നെ അവൻ അംശവടി എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ലേവി കുടുംബത്തിലെ ഒരു പുരുഷൻ ലേവി പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ലേവ്യനായി പിറന്ന കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ളവനും മാത്രമേ അന്നൊരു അംശവടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോശ ലേവ്യന കുടുംബത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവൻ്റെ വടി എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ഒന്നാന്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാ നല്ല കാര്യം രണ്ട് മതവിദ്യാഭ്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവന് മാത്രമേ അംശവടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ മോശം മുലകുടി മാറുന്ന പ്രായം വരെ മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അമ്മ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗൗരവം സൂക്ഷിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഒരു അംശവടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ മോശ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചു നാല് വിശുദ്ധ ജീവിതമുള്ളവന് മാത്രമേ ഒരു അംശവടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അവൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ കുടുംബം തൻ്റെ മതവിദ്യാഭ്യാസം തൻ്റെ കഴിവുകൾ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നന്മ ഇവയുടെ ആകത്തൊകയാ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അംശവടി ഇനിയും മോശ അന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മിശ്രൈമ്യ കൾച്ചറില എല്ലാ മിശ്രൈമനും ഒരു അംശവടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു മിശ്രൈമൻ അംശവടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവനും വേണം ചില ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് റോയൽ ഫാമിലിയുടെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അതെ മോശ മിശ്രൈമിലെ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മോൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് റോയൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാകണം അതെ മോശ മിശ്രൈമിലെ സർവസൈന്യാധിപനായിരുന്നു മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തികഞ്ഞവനായിരിക്കണം അതെ മോശ മിശ്രൈമിലെ സകല വിദ്യയിലും നിപുണനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇല്ല ആറോ ഏഴോ യോഗ്യതകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ആകെ തുകയാ കയ്യിലിരിക്കുന്
തമ്പുരാൻ മോശയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ മോശ പറഞ്ഞ എന്റെ അംശവടി ഞാൻ ഏത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാന്ന് അറിയാമോ എന്റെ മതവിദ്യാഭ്യാസം അറിയാമോ എന്റെ ഭക്തി ജീവിതം അറിയാമോ എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അറിയാമോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ആകത്തൊക്കെ അംശവടിയാ അടുത്ത കൽപ്പന തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇടെ തറയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി രാജി വെച്ചത് ലാസ്റ്റ് ജോലി എറണാറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ചിന്നമ്മയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ കുറച്ച് വീടുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഡെസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കൃപയാൽ അതവിടെ ഇല്ല അന്ന് ഒത്തിരി ഡെസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെസ്റ്റ് അലർജി ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് മക്കൾ രണ്ടെണ്ണം അവർ കൊച്ചു പിള്ളേരാന്ന് അവരെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ ഞാൻ മമ്മിയെ കൊണ്ട് വെളിയിലോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കുറേ ദൂരെ ബനശങ്കരിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് ഇടോ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൊത്തവും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുക അര കെ ജി കുറയാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൃപയാലുണ്ട് അത് മുഴുവനും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ അലമാരിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മോനെ വിളിച്ച് എടാ സുനിലെ ആ എടാ അലമാരി ക്ലീൻ ചെയ്തു അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തിരിക്കുക കളയല്ലേ മോശയുടെ പടിയെ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തിരിക്കുക അവൻ തിരിച്ചെന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഡാഡി ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എറണാറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഫൈനലി ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാ റിട്ടയർമെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റും വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് പോരുക കാര്യം കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഡാഡി ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കളയത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കളയത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ തമ്പുരാൻ മോശയോട് പറയുക നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി തറയിലിടുക ഇന്ന് പകൽ അവരവരുടെ പൊസിഷനുകൾ പൊസിഷനുകൾ തറയിലിടാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളിന് അവനെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ മറ്റേടത്തെ സെക്രട്ടറിയാ ഇങ്ങപ്പുറത്തെ പുള്ളിയാ എന്നെ അറിയുന്ന അമ്പത് പേരുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ വലിയവരാ മോനെ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി തറയിലിടാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഈ പോഷത്വമുള്ള ശബ്ദം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല മോശവടി തറയിലോട്ടിട്ടു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാമ്പായി മാറി മോശ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഓടാൻ നോക്കുക ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു വാചകം കൂടെ ഇങ്ങനെ കാലെ ചെരുപ്പില്ലെന്ന് ഓർത്തോണം ചെരുപ്പാദ്യമേ കളഞ്ഞതാ ഈ സ്ഥേതിയെ കൂടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഓടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ മോശം നിൽക്കുന്ന സ്ഥേതിയിലല്ല മുൾപ്പടർപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ മോശ നിൽക്കുന്നത് മുൾപ്പടർപ്പിൻ്റെ ഇടയിലാ കാലെ മുള്ളുകൊള്ളും ചെരുപ്പില്ലാതെ ഓടിയാൽ എനിക്കിവിടെ വേല കാണിക്കാൻ കാര്യം മുള്ളില്ല മോശയുടെ കാലെ മുള്ളുകൊള്ളും മോശ ആലോചിച്ചു നോക്കി മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പിന്നെ വലിച്ചു ഊരാം ഈ നിൽക്കുന്ന പാമ്പ് കടിച്ചാൽ പോക്കാ മിശ്രയിമിലെ മിലിറ്ററി സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത മോശ മിശ്രയിമിലെ സർവ്വ സൈന്യാധിപന് വിഷപ്പാമ്പിനെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാം ഇതെന്നെ കടിച്ച ചത്തുപോവും ഓടാൻ ശ്രമിക്കുക ഓടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തീ വീണ്ടും പറയുന്നത് നില്ല അതിന്റെ വാലെ പിടിക്കുക ഞാൻ ആദ്യമായി മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏത് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചാലും ഏത് കോൺഫറൻസിനെ പ്രസംഗിച്ചാലും മൈക്ക് കാണും അതും കൊണ്ടാ ആ ആ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് കയറിയത് ഈ മൈക്ക് എടുത്താൽ ഇതിന് അല്പം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ മുതൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട് ഇത് തറയെ വീണ് പാമ്പാകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തല ഏതായിരിക്കും വാല ഏതായിരിക്കും എൻ്റെ കോമൺ സെൻസിൽ കൈ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വലിയ ഭാഗം തലയായിരിക്കും തറയിൽ തൊടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാലായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ വലിപ്പമുള്ള ഭാഗം തലയായിരിക്കും ചെറിയ ഭാഗം വാലായിരിക്കും ഇത് തറയിലോട്ട് വീണു സർപ്പമായി മാറി തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച വടി ഇനി എടുത്തു പക്ഷെ ഈ എടുക്കുമ്പോൾ
ഒരു വടിയായി മാറി ശ്രദ്ധിച്ചോണം പണ്ട് പിടിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ കുത്തി കുത്തി നടക്കും ഇപ്പോൾ പിടിക്കുന്നത് വാലയില തലയാ തറയെ കുത്തുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടച്ചിരിക്കത്തില്ലേ ഈ പൊട്ടനാരടാ അംശവടി കൊടുത്തേ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ നല്ല ഒരു ഉടുപ്പോക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുക ഇതങ്ങോട്ട് ഊരി ബട്ടൺ പുറകിലോട്ടാക്കി ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിടുമോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഏത് മൃഗമാടാ ഇവൻ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ മോശേ നാട്ടുകാരൻ നിന്നെ കാണട്ടടാ നീ എന്റെ നാമം വഹിക്കുന്നതിനാൽ നീ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാ നീ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാ ദൈവത്തിന് ചിലതിനെ അതോറിറ്റി ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ട് Can you be different? Satharna karil in the Vethyasthar agumo. Daiyo, where are you going? Uttu kari kali akum, akum. Kali akum, illa nyantayin soyang kali akum indi verium. Uttu kari ne approve yet illa. Who need their approval? Daiyo, when they approve each other, that's what I'm going to say. That's what I'm going to say. ഈ നാട് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് സാധിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇതിനത് സാധിക്കാനുണ്ട് തലതിരിഞ്ഞ വടി മോശ കയ്യിൽ ഒട്ടെടുത്തു മറക്കരുത് പഴയ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലേ ഈ അംശവടി എന്തിനെയാ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കുടുംബം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിവുകൾ എല്ലാത്തിനും ചിത്രീകരിക്കുന്നതാ ഒറ്റ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് ഓൺലി തിങ് തലതിരിഞ്ഞ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് പണ്ട് ലാഭമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദം പണ്ട് ഒടുവിൽ കടന്നത് ഇന്ന് പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറി ഇതുവരെയും താഴെയായി ഇരുന്നത് ഇന്ന് മുകളിലായി ഇതുവരെയും മുകളിലായി ഇരുന്നത് ഇന്ന് താഴെയായി മോശയുടെ കയ്യിൽ വടി തലതിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ആകയാൽ ഇപ്പോൾ വരിക ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് അയക്കാൻ പോകയാ ഇതുവരെ ഞാനാ സംസാരിച്ചു വന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ വാക്ക പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം ഞാൻ നിനക്ക് കൈമാറുകയാ നാവിന് വിക്കു കാണും മതി ഈ പോഷത്വം ഫറോന്റെ അടുക്ക പോയി പറോ നീ ജനത്തെ വിടുവിക്കും ഇപ്പകൽ തലതിരിഞ്ഞ കുറെ വടി ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരഭിഷേകം വീഴട്ടെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ദൈവശക്തി പകരട്ടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം കൊണ്ട് ചിലതിനെ വിടുവിക്കുവാൻ അറിയാ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി ആളുകളെ ദൈവം വചനം ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം യസക്കിയലിന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേച്ചു പറഞ്ഞ യസക്കിയലേ നീ ഒരു പോഷത്വം കാണിക്കണം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു താഴ്വരയിലേക്ക് അയക്കുക വാ യഹോവിടെ കൈ എസക്കേലിന്റെ മേൽ വന്നു യഹോവിടെ ആത്മാവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ ചെന്ന് നിന്നു ഉണങ്ങി അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നുണ്ട് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ജീവൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് നിന്റെ നാവ് വേണം ഇന്ന് പകൽ ചിലതിന്റെ നാവേൽ ദൈവം ചില നന്മകൾ പകരട്ടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചിലതിനെ ഉയർപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന യേശുവും ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ആസ്തികളെ തിരികെ ചേർക്കുന്ന ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കട്ടെ നാമത്തിൽ വളരുക തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചില ബിസിനസ്സുകൾ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഭവനങ്ങൾ ഇപ്പകൽ പണിയപ്പെടട്ടെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ നാവുകൾ നമുക്കൊന്ന് അടയ്ക്കാം വിശ്വാസത്തിന്റെ നാവുകൾ ഒന്ന് തുറക്കാം ദൈവം ചിലതിനെ പ്രവചിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ മോശയുടെ കാലശേഷം യേശുവായി ഏൽപ്പിച്ചു യേശുവ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ വരെ പിടിച്ചു നിർത്തി യേശുവയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ വേറെ ഏറിയാ തൊടുക നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരുത്തനും നിനക്ക് നേരെ നിൽക്കത്തില്ല യേശുവ പോയി എരിഹോക്കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു ഒരുത്തനും നേരെ നിന്നില്ല തുടർന്ന് ഒരു ചെറിയ പട്ടണമായ ഹായിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി രണ്ട് ഇസ്രയേലിലെ അനേകർ പട്ടുപോയി യോശുവ തോറ്റു തിരിച്ചോടി പോയി ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങ് വേണു കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരുത്തനും ഒരിക്കെതിരെ നിൽക്കയില്ലെന്ന് അങ്ങ് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വെട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കർത്താവേ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു യോശുവ നിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാഖാനുണ്ടടാ ഞാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരാഖാൻ ഞാൻ ഈ വേർപാട് ലംഘിക്കുന്നവരെ കഴിയുമെങ്കിൽ വൺ ആം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിർത്തും കാര്യം അവൻ ആക്കാനായിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയില്ല പണ കൂടുക ജാതികീയമായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുക നാട്ടുകാരനെ പോലെ കോലം കെട്ടുക ആക്കാൻ ഇതിനകത്തുള്ളിടത്തോളം എസ്രയേൽ ചെയ്യിക്കത്തില്ല മോനെ എന്റെ പ്രമാണം എന്റെ വചനം 
എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ പ്രമാണം വിട്ടവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ല് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജനത്തെ സഹായിക്കും എന്ന് പകൽ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുള്ള ആഖാന്മാരെ പിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർക്കായി അവനോട് സോഫ്റ്റായി ഇടപെടുമെന്നല്ല യു ആർ നോ മോർ ഇനി ഒരിക്കലും നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പരാനൊക്കത്തില്ല നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന് നിന്റെ മേൽ ഒരു കൽക്കുന്നു കൂട്ടിയ ശേഷമേ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിനുള്ളൂ കാര്യം ദൈവത്തിന് വചനം ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ അരുതാത്തതൊന്നും പാടില്ല പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ യേശുവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കുവാൻ യോഹന്നാനെ അയച്ചു അമ്മത്തായുടെ സുശേഷം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിക്കണ്ട യോഹന്നാൻ ഇറങ്ങി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ വാക്കാവിത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ അടുക്കൽ ആളുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചു നീ ഏതാടാ യോഹന്നാൻ നീ ഏതാ നീ തണ്ടിറങ്ങി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു ഭയങ്കരമല്ലേ യോഹന്നാൻ്റെ അപ്പൻ സക്കരിയ പുരോഹിതൻ ആലയത്തിൽ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ ആ സക്കരിയാവിൻ്റെ മകൻ അടുത്ത പുരോഹിതനായി യാഗം നടത്തേണ്ടവൻ യാഗപീഠം വിട്ടു യോർദാനിലിറങ്ങി മൂക്കുക സക്കരിയാവിൻ്റെ അപ്പ സക്കരിയ പുരോഹിതൻ യോഹന്നാൻ്റെ അപ്പൻ ആലയത്തിൽ വരുന്ന വിശുദ്ധ കാഴ്ചയപ്പം കൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ആഹാരം വെട്ടിക്കിളിയും കാട്ടുതേനും യോഹന്നാൻ്റെ അപ്പൻ സക്കരിയ പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ യവൻ്റെ ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും സക്കരിയ പുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ യവൻ്റെ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും എന്താടാ ഇത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നവനാ അമ്മ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഉളവായി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ തേണ്ട ജഡരൂപത്തിൽ വരാൻ പോകയാ അവന്റെ വഴി ഒരുക്കാൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വമില്ല എന്റെ പിമ്പിൽ ഒരുവനുണ്ട് പിമ്പിൽ ചിലരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം എൻ്റെ പിമ്പിൽ ഒരുവനുണ്ട് ഞാൻ വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നതാ എന്ന പ്രസംഗിക്കു യോഹന്നാനെ നിന്റെ പിമ്പിൽ വരുന്നവന്റെ വഴിയൊരുക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കു യോഹന്നാനെ പുറകെ വരുന്നവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവനാ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ആൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പലപ്പോഴും പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് സന്തോഷമാ വേറെ ചിലർക്ക് പട്ടണം കാണുന്ന പേടി അവർ ഗ്രാമത്തിലെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ വസ്ത്രമില്ലാത്തവൻ തുണിയില്ലാത്തവൻ കുളിക്കാത്തവൻ ക്ഷയരോഗി ഇവരുടെ ഇടയിലെ അവർക്ക് പ്രവർത്തനം ഉള്ളൂ ഇനി ചിലർ പട്ടണത്തിലേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ അസാമാന്യമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചു ഒടുവിലത്തെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നേരം എന്നായി കാണും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പോയില്ല എൻ്റെ മോനെ അസൂസ സ്ട്രീറ്റിലെ ഉണർവിൻ്റെ ആരംഭം ഇതായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി നിർത്താനൊക്കെയില്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണർവ് വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഞങ്ങൾ വാനികൾ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസയിൽ തറയ വീഴുന്നതിന് ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് അവിടെ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റുമായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇവരെ എടുത്ത് നടക്കാൻ ഇവർക്ക് ഒക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വാൻ വാൻ ക്രമീകരിച്ചേച്ചായിരുന്നു പല മീറ്റിങ്ങുകളും പല ഉണർവിൻ്റെയും പുറകിൽ ഒരു ഉണർവ് ആരംഭിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ഞാനൊക്കെ പത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി പലർക്കും പോകാൻ കഴിയാതെ കിടന്നു സ്തോത്രം വരട്ടെ യേശു പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇന്നലത്തെ ഹെവി മൂവ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ദൈവം വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നടന്നതാ ആത്മാവിനെ ദൈവം വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിലെ ശിക്ഷയുടെ ഒരു ദൃശ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു പടമൊക്കെ വരച്ച് എന്നെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകണ്ടത് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും സ്ഥാനം വലുതായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട് ഒന്നവൻ്റെ കാശ് രണ്ട് അവൻ്റെ സ്ഥാനം അവൻ്റെ ഗമ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ വാചകം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ കൈ തന്നെ കരിക്കും നാക്ക് തന്നെ കരിക്കും അലറി
ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങല്ലേ യേശു പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ അനേകരെ രക്ഷിച്ചു ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൊലൂസലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ആ പദം വായിക്കുന്നത് കൊള്ളാം കൊലൂസലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് നേരം പോയി അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയാ ഈ പ്രസംഗിച്ചു നടന്ന യേശു നമ്മുടെ തലയാ വിശ്വസിക്കാവുന്നവർ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ച യേശു സഭയുടെ തലയാ തല പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ ഓടൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തല ചെയ്ത വഴി തുടൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും യേശു പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും പോയി പ്രസംഗിക്ക പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായി അവരിറങ്ങി പ്രസംഗം എന്തോ ഒരു പദം ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി പറയാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ ക്ഷമിക്കണം ഇന്നലെയാ ഉണ്ടായ ദർശനം ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാം തെറ്റാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവല്ലേ മിണ്ടായിരി പൊതുജനം പലവിധം പൊതുജനം പലവിധം അതുകൊണ്ട് സത്യം മാറുന്നില്ല ഓക്കെ ഐ റിപ്പീറ്റ് വേർഡ് പൊതുജനം പലവിധം അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ദൈവീ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും അനേകരെ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നരകം പോയി കണ്ടേച്ചു വന്ന അനേകരും പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് ദശാംശം മിസ്യൂസ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ട് തൂർത്തടിച്ചത് നരകത്തിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല അവിടെ തന്നെ തുടരും നമുക്കത് വരാതിരിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം നമുക്കത് വരാതിരിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം ബഥേൽ വളരെ 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 ചെറുതായിരിക്കുന്ന കാലം സാമച്ചന്ദ് ദൈദാസൻ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ദൂതുകളിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ദൂതുകളിൽ ഒന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പണമേപ്പിക്കും അന്നൊരു ആയിരം രൂപ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ പണമേപ്പിക്കും പക്ഷെ ഒരക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണണം മാറരുത് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ആരാധന തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നമേ ഞാൻ ഈ ബോക്സുകൾ തുറന്ന് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ചില്ലറ വരെ എടുത്തു മാറ്റി കാര്യം അത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോകേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മുടെയാ എല്ലാം സഭയുടെയാ പക്ഷെ അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ വ്യത്യാസം കാണും ഇന്നത്തെ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വേണമെന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഭായോഗത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്ര അയച്ചോട് ചേരും ദൈവം പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വസ്തത പാലിപ്പാൻ ചിലർ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമോ തമ്പുരൻ വിശ്വസ്തരെ തപ്പുക തമ്പുരൻ വിശ്വസ്തരെ തപ്പുക ചെറുതിലും വലുതിലും വിശ്വസ്തത പാലിപ്പാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തരെ തപ്പുക നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ പാസേഴ്സിൽ പലരോടും അവിടെ കാണാൻ ചെന്നവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ദശാംശം ദൈവത്തിന്റെ പണം മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ധനമുണ്ടാക്കാനല്ല സുവിശേഷ പ്രസംഗം സുവിശേഷകനെ മാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജോലിയാ ദൈവത്തിന്റെ കടമയാ നാൾ തോറും ജയത്തിന്റെ ഉത്സവത്തോടെ തമ്പുരൻ നടത്തിയിരിക്കും യേശു ഗ്രാമം തോറും പട്ടണം തോറും പ്രസംഗിച്ചു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചച്ച് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പോയി പ്രസംഗിക്ക് തലയായവൻ ശരീരത്തെ കടമയേപ്പിച്ചു പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചു പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് വിഘ്നം കൂടാതെ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നെഴുതി അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിക്ക് കോമായിട്ടു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ തുടരുക ദൈവം സഭ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സഭയിൽ അപ്പസ്വലന്മാരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരിന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവസഭ ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോകുകയാ എഴുതപ്പെട്ട അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾക്ക് കോമായിട്ട് വിട്ടത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല കോമായിട്ട് വിട്ടത് ഈ പദം കൊണ്ടാണ് വിഘ്നം കൂടാതെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മറക്കരുത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ വായിക്കണ്ട വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ച തമ്പുരാൻ പ്രസംഗിപ്പിക്കും പ്രസംഗം ദൈവത്തിന്റെ മെതേട വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില ഏറിയകളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന 
യോസപ്പിനോടുള്ള എൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കാൻ ഒരായുസ് മതിയായിരുന്നു അരിയ വാഗ്ദത്തം അവറ്റതിനെ കഴിച്ച് ചെറുതാ അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കുവാൻ തലമുറകൾ എടുത്തു നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ക്രിയയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച സമയം ദീർഘിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ദർശനം വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം നിവകൾ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ചിലതിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ തമ്പുരാന് താല്പര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മെതേഡ് പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വം എന്നു പകൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്വത്താൽ വാക്കുകൾ പോഷത്വം എന്ന് തോന്നിയാൽ ലോകത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമെന്ന് തോന്നിയാൽ ദൈവം അവരെ കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു അത്യുന്നതൻ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു കാര്യം ദൈവത്തിന് അസാധ്യം എന്നൊന്നില്ല എന്നു പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എഴുന്നേറ്റു വർഷിപ്പ് ടീം പ്ലീസ് ഡു കാം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എഴുന്നേറ്റു എന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങാൻ പോകയാ എന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങാൻ പോകാ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് നിരത്തി വെക്ക് നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് നിരത്തി വെക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്തിൽ മനുഷ്യന് പോഷത്വമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ പകൽ വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാ അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം എന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടേത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടേത് അവരവരുടെ പ്രശ്നം ദൈവ സ്ഥലത്തിൽ കൊടുക്കാം കർത്താവേ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അങ്ങടെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലുമായിരിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് പകൽ അവിടുത്തെ കയ്യിലേക്ക് തരികയാ ഇന്ന് പകൽ അവിടുത്തെ കയ്യിലേക്ക് തരികയാ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാ ഒരു വലിയ ദൈവിക വിടുതലിനായി ഞാൻ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കാൻ പോകയാ കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടിയണ നാവിന്റെ പേരൊരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം വേണേ ഓ ഗാഡ് ദൈവം എന്നെ തന്നെ എളിതിനകത്ത് വളരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ എന്റെ നാവിന്മേൽ എനിക്കൊരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ അടയാളമാ ഇതിനകത്ത് ചിലർ ഇന്നലെ മുതൽ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ചിലർ പറയും ഇന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ചിലർ പറയും എന്റെ കാലയിൽ ഒരു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതൊരു അഭിഷേകമാ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവിക അഭിഷേകത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കോ ഞാൻ ഇന്നൊരു കൽപ്പന വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുകയോ യേശുവിന്റെ ബലമുള്ള നാമത്തിൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു മാറുക മാറാത്ത പ്രതികൂലങ്ങളെ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുക പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നേക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്തവത് ചെയ്യണമേ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാട്ടുപാടാം സ്തോത്ര കാഴ്ച 